नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा इतिहास बघतो आहोत या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की इयत्ता अकरावीचे हे नवीन पुस्तक आहे इथे आपल्याला आज मौर्यकालीन भारत बघायचं आहे मागील प्रकरणामध्ये आपण काही मुद्दे बघितलेले आहेत त्याच्यामधला एक लहानसा प्रश्न तुम्हाला विचारतो एक महत्त्वाचं शहर होतं जे शैक्षणिक केंद्र म्हणून आपण बघितलं तक्षशिला या ठिकाणी चंद्रगुप्त मौर्य जे आपण मौर्यकालीन भारत बघायचं आहे या मौर्यांना कोणी शिक्षण दिलं हे तुम्हाला या ठिकाणी मला माझा प्रश्न आहे आणि तो उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे पुढचा प्रश्न माझा असा आहे तो म्हणजे आपण सिकंदर बघितलेला आहे सम्राट सिकंदर ज्याला अलेक्झांडर असं म्हटलं गेलं याचा मृत्यू नेमका कुठे झाला होता हा एक दुसरा माझा प्रश्न आहे आणि तिसरा पूर्वीच्या काळामध्ये जो अत्यंत आपण अफगाणिस्तानपासून ते बिहारपर्यंत पसरलेला एक मोठा मार्ग होता हा रस्ता होता त्याला कोणत्या नावाने ओळखले जायचं असे तीन प्रश्न आहेत तिघांची उत्तरं जर तुम्ही तो टॉपिक व्यवस्थित अभ्यासला असेल तर तुम्हाला जमतील आणि इराण आणि भारत यांचे संबंध असा हा टॉपिक आहे सातवा टॉपिक आपल्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला तो मिळेल त्यावर सातत्याने प्रश्न आलेले आहेत मित्रांनो आपल्याला सध्या मौर्यकालीन भारत हा टॉपिक बघायचा आहे बघायच्यात काय बघायचं आहे मगध साम्राज्याचा उदय नंद आणि मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक यांच्या काळातले राज्यव्यवस्था वगैरे आपल्याला अत्यंत परीक्षेभिमुख जायचं आहे टॉपिक्स मोठे आहेत मित्रांनो परंतु एक दहा पंधरा मिनटामध्ये टॉपिक कसा संपेल या पद्धतीने मी प्रयत्न करतो आहे थोडंसं त्यावेळेस मी काही मुद्दे स्किप करतो आहे हेही लक्षात घ्या कारण की जे मला परीक्षेभिमुख वाटत नाही आहेत ते ओके तर बघा या ठिकाणी मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील आपण या ठिकाणी बघतो आहे आपण सोळा महाजन पदही बघितली बरोबर त्याच्यापैकी काशी कोसल आवंती मगध ही चार महाजन पदं यांच्यातली संघर्ष आणि त्याच्यातून मग मगध साम्राज्य हे सगळ्यात प्रबळ आहे ज्याचा उदय झाला म्हणजे या काळामध्ये आपण बघतो भारतातील पहिले साम्राज्य उदयाला आले या साम्राज्याचे स्वरूप जर बघितलं आपण तर प्रशासन व्यवस्था विकसित आहे विविध विभाग आहे साम्राज्याच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले सगळे घटक या ठिकाणी आहे महसूल व्यवस्था म्हणून आपण विस्तृत प्रदेशावर सत्ता प्रशासन यंत्रणा या सगळ्या गोष्टी सैन्य कार्यरत आहे त्यानंतर धर्मविधीचे उपयोजन सम्राटाच्या सत्तेला पूरक पृष्टी देण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला दिसते आहे तर हे सगळे मुद्दे आता मगध साम्राज्याचा उदय कसा झाला प्राचीन भारतामध्ये आपण बघतो महाजन पदे होती त्यामध्ये मगध एक महत्त्वाचं राज्य होतं सुपीक समृद्ध राज्य बारमाई वाहणाऱ्या नद्या नौका नयनाची उत्कृष्ट सोय बाजारपेठ यामुळे हे मगध राज्य बलवान होत गेले मित्रांनो इसवीसनपूर्व सहाव्या शतकात मगधांवर हरियक नावाच्या राजघराण्याची सत्ता होती भारत महाभारतात हरियक घराण्याचा उल्लेख येतो बिंबिसार हा या घराण्यातील पहिला राजा आपल्याला या ठिकाणी दिसतो त्याचे वडील महापद्म यांनी गिरीव्रज हा दुर्ग बांधून मगधाची पहिली राजधानी स्थापन केली आणि बिंबिसार गादीवर आल्यावर त्याने मगध साम्राज्याचा पाया रचण्यास सुरुवात केला शहराज अंग जिंकून घेतलं सामर्थ्य वाढले पुढे बिंबिसार आणि कोसल लिच्छेवी विदेह मद्र अशा राजघराण्याशी वैवाहिक संबंध जोडून विस्तारवादी धोरण आपले पुढे नेले गिरी व्रज दुर्गच्या पायत्याशी त्यांनी राजगृह ही नवी राजधानी तिथे स्थापन केली बिंबिसाराच्या हत्या करून त्याचा मुलगा आजात शत्रू गादीवर आला त्याने पित्याचे विस्तारवादी धोरण आंबवून अवलंबले त्याने मगधचे विंध्य पर्वताच्या पायत्यापर्यंत त्या ठिकाणी मगधचा विस्तार केला अजून शत्रूने गंगेच्या काठावर पाटलीग्राम येथे एक दुर्ग बांधला स्थानिक वस्तूची खरेदी विक्रेतीचे ते एक केंद्र बनले आणि हेच पाटली ग्राम पाटलीपुत्र म्हणून या ठिकाणी ओळखले जाऊ लागले जे मौर्य साम्राज्याची राजधानी बनली त्यानंतर जनतेने आजात शत्रूला पदच्युत करून शिशु नाग या त्याच्या मंत्र्याला राजा म्हणून निवडले शिशुनाग घराण्याने इसवी सन पूर्व चारशे तीस ते तीनशे चौसष्ट या काळामध्ये आपण बघतोय राज्य केले त्यानंतर महापद्मानंद यांनी मगधाची गादी बळकावली व नंद वंशाची स्थापना केलेली आहे मित्रांनो मगधचा विकास होण्यामागे राजकीय स्थैर्य आणि इतर बाबी देखील कारणीभूत होते हे लक्षात घ्या गंगा नदीच्या खोऱ्यात सर्व मोक्याच्या ठिकाणी मगधांचे नियंत्रण होते त्याच्यातून आपण बघतोय बरेचसे प्रदेश त्यांच्या ताब्यात घेत गेले व्यापार वाढत गेला सुपीक जमीन जंगलातून मिळणारे लाकूड हस्तिदंत लोखंड इत्यादी गोष्टी विपुल प्रमाणात त्यांच्याकडे आहे आणि मग त्याची मित्रांनो या ठिकाणी आपण बघतो आहे नंद आणि मौर्य साम्राज्य नंद घराणे बघा पुराण ग्रंथामध्ये आपण नंद घराण्याचं वर्णन ऐकत असतो काही विद्वानांच्या मते नंदांचे राज्य दक्षिणेतील नांदेडपर्यंत तर काहीच्या मते म्हैसूरपर्यंत होते भारताचा एक महाट सम्राट महान सम्राट महापद्मानंद हा आहे आणि शेवटचा राजा याच्यातला धनानंद हा या ठिकाणी आपलं म्हणता येईल त्याच्या काळात राज्याचा खनिजा जो खजिना आहे तो अत्यंत समृद्ध होता त्याचे लष्करी वगैरे आपण जर त्या ठिकाणचे सामर्थ्य बघितले तर ते सुद्धा आपल्याला बघ दिसतं या ठिकाणी प्रचंड आहे म्हणजे लष्करामध्ये पायदळ दोन लाख आहे घोडदळ साठ हजार लढाऊ हत्ती सहा हजार रथ दोन हजार नंतरच्या काळात आपण मध्यवर्ती सत्तेच्या दृढीकरणाला साहेबूट ठरलेला आणखी एक घटक म्हणजे महसुलासाठी कर पद्धतीला दिलेले महत्त्व 
यांनी या ठिकाणी कर पद्धती सुरू केली राज्याचा खजिना या ठिकाणी सदैव यांनी त्या ठिकाणी भरलेला ठेवला नदी कालवे बांधणे असेल जेल सिंचनाची व्यवस्था असेल हे सगळे आपण या ठिकाणी बघतो आहे यांनी साधनं वापरली चंद्रगुप्त मौर्याने इसवी सणापूर्वी तीनशे एकवीसमध्ये पाटलिपुत्रावर आक्रमण करून या ठिकाणी नंदाची सत्ता संपुष्टात आणलेली आहे पुढे जर बघितलं मित्रांनो आपण तर आपलं मौर्य साम्राज्य दिसते आहे भारताच्या इतिहासातील सुसंघटित आणि सुनियंत्रित असे पहिले साम्राज्य कोणते तर ते मौर्य साम्राज्य या काळातल्या बऱ्याचशा गोष्टींवरून आपल्या या साम्राज्याचं चित्र स्पष्ट होतं मौर्याचे साम्राज्य भारतीय उपखंडाच्या मोठ्या भूभागावर पसरलेले होते आणि त्याचे नियंत्रण एकाच सत्तेकडून होत होते त्याच्यातून एक सत्य सूत्रता येते या ठिकाणी आली चंद्रगुप्त मौर्याने नंदाचा पराभव केला आणि मौर्य घराण्याची स्थापना केली कोणी चंद्रगुप्त मौर्य याला महावंश या ग्रंथामध्ये तो जम्बू द्वीपाचा म्हणजे भारतवर्षाचा सम्राट होता असं म्हटलेलं आहे त्याने वायव्य उत्तर दक्षिणेकडील अनेक लहान मोठे राज्य जिंकून आपली सत्ता बलाढ्य केली चंद्रगुप्ताचे ग्रीक राजा शिलुकशी झाले युद्ध अत्यंत महत्त्वाचे होते कारण याचा परिणाम म्हणजे मौर्य साम्राज्याची सीमा वायव्येकडे हिंदुकोश पर्वतापर्यंत पसरली होती मौर्याचे साम्राज्य वायव्येकडे हिंदुकोश पूर्वेकडे बंगालचा उपसागर पश्चिमेकडे गुजरात तसेच उत्तरेला हिमालय आणि दक्षिणेला कृष्णा नदीपर्यंत पोहोचलेले आपल्याला दिसते आहे इसवी सन पूर्व दोनशे अठ्ठ्याण्णवच्या सुमारास चंद्रगुप्ताचे निधन आहे त्यानंतर त्याचा पुत्र आहे बिंदुसार हा गादीवर आलेला आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं त्याच्या कारकिर्दीमध्ये तक्षशिलेच्या प्रजाने केलेले बंद बंड आणि आपला पुत्र अशोक यास त्याने पाठवून त्या ठिकाणी शमवलेले आहे बिंदुसाराच्या कारकिर्दीत चंद्रगुप्त मौर्याने स्थापन केलेले साम्राज्य अबाधित राहिले आणि आपण पुढे बघतो इसवी सन पूर्व दोनशे त्र्याहत्तरमध्ये बिंदुसाराचा सुद्धा मृत्यू आहे त्यानंतर सम्राट अशोक आहे मित्रांनो बिंदुसाराच्या मृत्यूनंतर अशोक मौर्य साम्राज्याचा सम्राट बनलेला आहे इसवी सन पूर्व दोनशे अडुसष्ट साली त्याने त्या ठिकाणी राज्याभिषेक करून घेतला त्याने देवानं पियो पियदर्शी देवांचा प्रिय प्रियदर्शी असा स्वतःचा उल्लेख केलेला आहे राजवटीच्या प्रारंभी सम्राट अशोकाचे धोरण हे विस्तारवादी होते त्याने कलिंगवर आक्रमण करून ते जिंकून घेतले परंतु हा जो कलिंग विजय आहे हा त्याच्या जीवनाला त्या ठिकाणी सम्राट अशोकाच्या जीवनाला वळण लावणारा एक निर्णायक प्रसंग ठरला या युद्धामध्ये काय झालं मित्रांनो प्रचंड मनुष्य हानी झाली अशोकाचा विजय झाला कलिंग विजयाच्या प्रसंगी झाले विनाशाने मात्र त्याच्या मनाचे परिवर्तन बोलवून आणले त्याच्यातून तो अहिंसा प्रधान शांततावादी बौद्ध धर्माकडे त्याचं मन वळालं दिग्विजयाची जागा धर्मविजयाने घेतली त्याने जगासमोर केलेल्या धार्मिक आदर्शामुळे आणि तो व्यवहारात उतरवण्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणेमुळेच त्याची कारकीर्द महत्त्वाची ठरली धम्मविजयाच्या अंमलबजावणीसाठी अशोकाने काही नवीन गोष्टीचा अवलंब केला धर्म महामात्रांची नेमणूक असेल मद्यपान बंदी नैतिक आचरणासंबंधीचे आदेश इत्यादी गोष्टी नैतिक तत्वाचे अधिष्ठान प्राप्त झालेला सदाचार संपन्न व्यवहार म्हणजे अशोकाचा धर्म होय हे त्याने त्या ठिकाणी बिंबवलं धर्माचा प्रसार करण्यासाठी त्याने संघ बनवले देशदिवशी रवाना केले भगवान बुद्धाचे निर्वाणानंतर राजगृह येथे बौद्ध धर्माची पहिली परिषद भरवली सम्राट अशोकाने कालाशोक राजाने वैशाली येथे दुसरी परिषद भरवली आणि राजधानी पाटलिपुत्र येथे अशोकाने बौद्ध धर्माची तिसरी परिषद भरवली पुढे जर गेलो आपण अशोकाच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर आलेले जे आ मौर्य राजे होते ते सक्षम नव्हते त्यामुळे मौर्य साम्राज्याचा रास सुरू झाला बृहद्रथ हा मौर्य साम्राज्याचा शेवटचा राजा होता पुष्यमित्र या सेनापतीने त्याच्या हत्या केली आणि तो त्या ठिकाणी सत्तेवर आला मित्रांनो हे सगळे मुद्दे या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत येथे तुम्ही बघता आहात प्राचीन भारतातील जे राजसत्ता आहे याच्यामध्ये चक्रवर्ती ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे ज्या सार्वभौम राजाचा रथ चारही दिशांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय जाऊ शकतो तो सार्वभौम राजा चक्रवर्ती असतो त्याची सत्ता नैतिक अधिष्ठान असलेली आणि कल्याणकारी असावी असे अपेक्षित आहे त्याची अधिसत्ता विस्तृत प्रदेशावर असते चंद्रगुप्त मौर्य हा पहिला चक्रवर्ती सम्राट होता हे लक्षात ठेवा दुसरा एक असा स्पष्ट केलेला मुद्दा आहे मित्रांनो या प्रकरणामध्ये तो म्हणजे पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र हे प्राचीन काळातील महत्त्वाचे नगर आहे मित्रांनो हे जे असे तक्ते दिल्ले आहेत ना बाकरावच्या पुस्तकामध्ये याच्यावर वारंवार प्रश्न येतात तुम्ही जर जुने प्रश्न बघितले तर तुमच्या लक्षात येईल तर बघा पाटलिपुत्र हे शहर शिशुनाग नंद मौर्य गुप्त पाल या राजसत्तांची राजधानी होती पाटली फार महत्त्वाचा शब्द आहे पाटली हा एक भारताचा प्रकार आहे ज्याचे पीक या प्रांतात घेतले जायचे त्यामुळे या शहराला पाटलिपुत्र किंवा पाटली ग्राम असे नाव पडली आणि जो मित्रांनो येथे आपण बघतो आहे जो मेगॅस्थेनिस आहे त्याच्या इंडिका ग्रंथामध्ये पाटलिपुत्र या नगराचा उल्लेख पॉलिबोथ्रा असा केलेला आहे हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे येथे मौर्यकालीन भारत तुम्ही बघता आहेत या नकाशाचं व्यवस्थित निरीक्षण करा बघा येथे हा हिंदुकोश पर्वत आहे शहाबाज गडी आहे मनशेरा हे तक्षशिला आपण बघतोय काबूल नदी जी आहे इथे सध्याचं अफगाणिस्तान आहे इकडे आपण बघतोय इथे दिल्ली इंद्रप्रस्थ म्हणतोय आपण त्याला बैराट आहे मथुरा आहे ते त्याच्यानंतर इथे श्रावस्ती बघताय तुम्ही इथे हे कपूल कपिल वस्तू आहे त्यानंतर जर तुम्ही इकडे गेले तर हे पाटलिपुत्र आता जे आपण बघतोय मौर्य साम्राज्यामधलं महत्त्वाचं हे मगध साम्राज्य 
हे इथे पसरलेलं हे मगज मगध साम्राज्य आहे मित्रांनो हा जो सांचीचा स्तूप असेल रूपनाथ असेल उज्जैन सौराष्ट्र कच्छ हे सगळे मुद्दे तुम्हाला या ठिकाणी बातमी दिसत आहेत आणि इथे हे कलिंग जे कलिंगचे युद्ध आपण म्हणतो सम्राट अशोकांना बदलवणारं कलिंगचं युद्ध अशा पद्धतीचं हे म्हणजे मौर्य साम्राज्य अफाट पसरलेलं आहे सध्याचा भारत आहे या भारताचा बहुतांश भाग या मौर्य साम्राज्याने या ठिकाणी व्यापलेला होता हे आपल्याला या नकाशावरून तरी लक्षात येतं आहे खाली नंतर मग इतर सत्ता बघितल्या तर तुम्हाला चोळ ही सत्ता खाली दिसते आहे इकडे पांडे सत्ता दिसते आहे हेही लक्षात ठेवावं लागेल पुढचा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मुद्दा मित्रांनो अशोकाचे शिलालेख आणि स्तंभलेख हे सध्या चर्चेत असतात नेहमी तुम्ही जर बघितलं सगळीकडे अफगाणिस्तान नेपाळ भारतामध्ये शिलालेख विखुरलेले आहे सम्राट अशोकाचा मिरतमध्ये असलेला स्तंभलेख इसवी सन सतराशे पन्नासमध्ये पेट्रो टिफेन थेलरने शोधून काढला अशोकाच्या लेख ब्राह्मी लिपीमध्ये कोरलेले आहेत हेही तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल इसवी सन अठराशे साली जेम्स प्रिन्सेप याने आलेखातील ब्राह्मी लिपीचे वाचन केले जेम प्रिन्सेप अशोकाचे शिलालेख अशोकाच्या कारकिर्दीच्या इतिहासाची अत्यंत महत्त्वाची साधने आहेत त्याच्या आधारे मौर्य साम्राज्याची सीमा निश्चित करणे शक्य होते बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी अशोकांनी केलेल्या कामगिरीचे वर्णन याच्यातून मिळते आहे बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली असली तरी आपल्या प्रजाजनांवर बौद्ध धर्म सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न अशोकाने कधीच केला नाही प्रदेशामध्ये बौद्ध धर्म आणि संस्कृतीचा प्रसार करण्यासाठी बौद्ध भिक्कूंना त्या ठिकाणी पाठवण्याचा लेखी पुरावा या शिलालेखांमधून मिळतात त्यामध्ये सम्राट अशोकाचा पुत्र महिंद्र कन्या संगमित्रा यांचाही समय समावेश आपल्या या ठिकाणी दिसून येतो पुढे बघा मित्रांनो तुम्हाला माहीत आहे की महाराष्ट्रामध्ये मौर्य साम्राज्याचा विस्तार इसवी सन पूर्व तीनशे एकवीस ते एकशे एक्क्याऐंशी या काळात झाला मौर्य गुजरातकडून सोपाऱ्यात आले असावेत सोपारा हे प्राचीन बंदी बंदर उत्तर कोकणामध्ये आहे सोपारा आणि चौल चंपावती ही भरभरीटी लागली तेव्हाची व्यापारी केंद्र आहे बौद्ध धर्मेच्या अभ्यासपीठे आहे भगवानला इंद्रजींनी बरुडा राजाचा कोट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोपाऱ्याच्या स्तुपा स्तुपाच्या या ठिकाणी उत्खनन केले या उत्खननामध्ये अशोकाच्या लेखाचा एक तुटलेला भाग आहे अशोकाच्या चौदा स्तंभलेखापैकी तो आठवा स्तंभालेख आहे मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीच्या वस्तू संग्रहामध्ये याचे बरेचसे अवशेष आहे भुईगाव नावाच्या गावामध्ये नववा स्तंभालेखसुद्धा यांचं स्थापडलेला आहे आणि त्याचे अवशेष आपण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयामध्ये ठेवलेले या ठिकाणी आपल्याला आढळून येते तर मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाचे असे हे मुद्दे या ठिकाणी कव्हर केले आहे पुढे बघा सम्राट अशोकाच्या शिलालेखासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा जगातील त्याच्या अनेक समकालीन राजांचा उल्लेख या शिलालेखांमध्ये आहे ग्रीक राजा अंतियोग अंतियोगाच्या राजापलीकडील चार राज्य त्यांचाही या ठिकाणी उल्लेख आहे ओके ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं आहे पुढे जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यव्यवस्था जी आहे त्याच्यावर प्रश्न येते बघा तुमच्या लक्षात येईल पाहिल्याबरोबर मौर्यकालीन राज्यव्यवस्थेवर प्रश्न काय आले बघा कौटिल्याचा अर्थशास्त्र हा प्रश्न अनेक वेळेस विचारला गेला आहे मित्रांनो तुम्ही जीके अंतर्गत सरळसेवीच्या विद्यार्थ्यांना हा मुद्दा किती वेळेस आलेला आहे पुढे मेगॅस तेने स्थिनीत जो आहे त्याचा इंडिका हा ग्रंथसुद्धा अनेक वेळेस विचारला गेला आहे याच्यावरून हे आपल्या यांची राज्यव्यवस्था स्पष्ट होती चंद्रगुप्त मौर्य हा पराक्रमी राजा आणि अत्यंत कुशली शासनकर्ता होता त्याची सुनियंत्रित यंत्रणा होती ही आपल्याला त्या राज्यकारभार या संदर्भातले महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी कळतात पुढचं इथे मंत्रणा दैनंदिन राज्यकारभारसाठी कारभारासाठी त्यातील काही मंत्र्यांची समिती या ठिकाणी असायची परिषद असायची त्याला मंत्रणा असा एक शब्दप्रयोग आहे पुढे आमात्य आहे अधिकारी वर्ग नेमून मौर्यांनी प्रशासनाची स्थिर चौकट निर्माण केली या अधिकाऱ्यांना आमात्य असं म्हटलं जायचं मग यामध्ये अठरा आमात्य होते एकूण अठरा अधिकारी होते प्रधान समारता सानिधाता सेनापती युवराज असे अधिकारी आहे तीस प्रशासकीय विभाग आहेत सम्राटपासून सुरुवात आहे ग्रामणी हा शेवटचं पद आहे तिथे ग्रामीण पातळीवरचं स्थानिक पातळीवर कारभार हा ग्रामणी बघायचा अशा पद्धतीचं हे शासन व्यवस्था आहे आणि म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं प्रशासनाचं विकेंद्रीकरण मित्रांनो राज्यसेवेला थोडेसे असे अवघड प्रश्न येतील तुम्हाला मौर्य साम्राज्यातील प्रशासन व्यवस्था कशी होती विकेंद्रित केंद्रित पुढे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रजेची भौतिक आणि नैतिक अशी सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी त्यांनी मुलकी लष्करी क्षेत्र एकमेकापासून स्वतंत्र ठेवली स्वतंत्र न्यायव्यवस्था तयार केली वेतन पद्धती असेल व्यापारावर नियंत्रण असेल या सगळ्या गोष्टी यांच्या काळात आपले कळत आहेत पुढे व्यापार इथे सगळ्यात महत्त्वाचं बळी हा लागवडी खाली जमिनीच्या प्रमाणात द्यायचा कर यांच्या काळात सुरू होता बळी भाग हा उत्पादनातील कराचा वाटा होता तेही लक्षात ठेवा शेतजमिनांनी शेतीचे उत्पादन यापासून मिळणारा जो कर होता तो राज्यव्यवस्थेचा मूलभूत पाया होता हेही लक्षात ठेवायला गेलं पुढे बरेचसे आपण बघतोय उद्योग लाकूड काम हस्तिदंतावरील कलाकुसल सूत कसाय कताई विणकाम हे सगळे उद्योग आहे जलमार्ग भूमार्ग यांचाही विकास आहे अनेक प्रमुख मार्ग या ठिकाणी अस्तित्वात आलेले तुम्ही बघता आहेत आणि मातीची भांडी दक्षिण भारतापर्यंतचे वितरण हे व्यापाराच्या विस्ताराचे प्रतीक या ठिकाणी दिसते आहे पुढे अनेक बंदर या ठिकाणी प्रसिद्ध यांच्या काळात झाले भरूज रुरुक
भारतातून या देशाकडे सुती रेशमी कापड क्षोम लिनन म्हणतो आपण त्याला जरीची वस्त्रे मसाले हिरे इत्यादी वस्तू निर्यात केल्या जायच्या आणि मग त्याच्या संदर्भात आपण जर बघितलं तत्कालीन साधनामध्ये वर्तनी नावाच्या वाहतुकीच्या कराचा आणि शुल्क नावाच्या जकात कराचा सुद्धा इथे उल्लेख आहे व्यापारी तांड्यांचे संरक्षण करण्यासाठी चोर रज्जुक व शेमास्वामी हे अधिकारी सरकारने नेमलेले होते पुढचा मुद्दा इथे आहे साहित्य मौर्यकालीन साहित्य जर बघितलं आपण तर त्या साहित्यातून आपल्याला अनेक माहिती आणखी मिळते इथे मौर्य काळामध्ये संस्कृत भाषेतील भाषेतील साहित्य निर्मितीबरोबर पाली आणि अर्धमागदी या प्राकृतिक भाषेतील साहित्याचा प्रवाह सुद्धा आपल्याला दिसून येतो याच्यात सगळ्यात महत्वाचं पाणिनीचा अष्टाध्याय हा जगप्रसिद्ध ग्रंथ याच काळातला आहे पुढे नाटककार भास यांचं स्वप्न वासव दत्तम हे तेरा नाटकं या काळातील सर्वात महत्वाचा ग्रंथ म्हणजे कौटिल्याचे अर्थशास्त्र मित्रांनो हे सगळे मुद्दे जे की परीक्षा भिमुख आहे नक्कीच थोडासा वेगळा टॉपिक आहे वेगळा घडक आहे बरेचसे मित्र प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताचा अभ्यास कमी करतात परंतु तो केला पाहिजे कारण की एक एक मार्क्स महत्वाचा आहे पुढे जर बघितलं आपण तर प्राकृत भाषेमधील यांची आज्ञापत्र सुद्धा या ठिकाणी दिसत आहेत बौद्ध साहित्यातील सुप्रसिद्ध जे त्रिपिटक म्हणतो म्हणतो आपण तिपिटक असा या ठिकाणी उल्लेख आहे त्याच्यापैकी अभिधम्मपिटक हा ग्रंथ सुद्धा आपण बघतोय तिसऱ्या बौद्ध परिषदेनंतर रचला गेला आहे पुढे अनेक ग्रंथाची रचना आहे कला स्थापत्य आहे शिल्पकलेचा प्रारंभ आपण बघतोय या ठिकाणूनच आपल्याला दिसतो आहे मौर्य काळामध्ये दगड घडवणे कोरणे कारागिर आणि लक्षणीय नैपुण्य याच्यामध्ये या ठिकाणी मिळवलेले होते मौर्यकालीन जी घोटाई आहे ती या ठिकाणी अत्यंत महत्वाची आहे पुढे जर बघितलं आपण तर या ठिकाणी त्याच्यातल्या काही मूर्ती आहेत ज्या की दिदारगंज येथील प्रसिद्ध चौरीधारिणी मूर्तीचा समावेश याच्यामध्ये आहे त्यानंतर जर बघितलं पाटणा येथे श्री प्रतिमा मथुरा वस्तुसंग्रहालयात आहे सम्राट अशोकाचे स्तंभ आणि शिल्पाकृती हे सगळं मौर्य काळातील उत्कृष्ट नमुने आहेत त्यानंतर लवरिया नंदनगड असेल रामपूर्व असेल राम पूर्वा असेल या ठिकाणची जी स्तंभ शीर्ष आहे तिथे सिंहाच्या शिल्पाकृती आहेत सांकिशा येथील स्तंभ शिरसावर हत्तीची शिल्पाकृती आहे सारनाथ येथील स्तंभ शिरसावर चार सिंहाच्या शिल्पाकृती आहेत हे भारताचे आपण राष्ट्रीय बोधचिन्ह म्हणून घेतलेले आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी माहीत आहे पुढे कोरीव लेण्यांची सुरुवात सुद्धा या मौर्यकालीन स्थापत्यामध्ये दिसते मौर्यकालीन बारा बारा आणि नागार्जुना नागार्जुनी टेकड्यावरील कोरीव काम जे आहे ते महत्वाचं आहे आणि अशा प्रकारच्या भारतातील पहिल्या लेण्या आपल्याला दिसत आहेत पुढे विष्टी ही संकल्पना महत्वाची होती विष्टी म्हणजे प्रजाननी श्रमरूपाने दिलेला कर त्याच्याद्वारे कारागिर सरकारला विशिष्ट रकमे इतके परिश्रम विना वेतन द्यायचे पुढे आपण बघतोय पाटलिपुत्र येथे चंद्रगुप्ताचा एक अतिभव्य असा प्रसाद होता मेघॅस्तिनी सिरांची राजधानी सुसा येथील राजप्रसादाशी त्याची तुलना करतो तो एक महत्वाचा प्रसाद इथे तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे प्रसाद म्हणतो आहे राजवाडा म्हणतो आहे आपण त्याला चिनी प्रवासी फाईहान याचे सुद्धा या ठिकाणी वर्णन आहे त्याने अत्यंत महत्वाचं कलाक्षेत्र दिलेली अप्रतिम देणगी मौर्यकालीन एकसंद भव्य स्तंभ याचा उल्लेख केलेला आहे ज्याला आपण पुढे अशोक स्तंभ असं म्हणतो आहे ओके पुढे जर आपण बघितलं हे स्तंभ एकूण तीस ठिकाणी आहे गौतम बुद्धाच्या जीवनातील प्रमुख घटना या ठिकाणी घडल्या त्या राजमार्गावर उभारलेली होती हे लक्षात ठेवा आणि अशोकाने आपल्या कारकिर्दीमध्ये सुमारे या ठिकाणी चौऱ्याऐंशी हजार एवढे स्तंभ स्तंभ बांधले असं म्हटलं जातं समाज जीवन कसा होता मित्रांनो या ठिकाणी मेगॅस तिने सहा जो आहे प्रवासी तो या ठिकाणी वर्णन करतो आहे ते अधिकारी आहेत सात वर्ग वेगवेगळे त्यांचे आहेत त्याच्यामध्ये पुरा पौरोहित आहेत शेतकरी धनगर शिकारी व्यापारी मजूर सैनिक हेर सरकारी अधिकारी असे सात वर्गाची समाज या सात वर्गामध्ये विभागला गेलेला आहे याच्यामध्ये अत्यंत उच्च दर्जाची नीतिमत्ता आहे असंही तो म्हणतो आहे लोकजीवन संपन्न आहे गायक वादक वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत मल्लयुद्ध वगैरे कला आहेत करमणुकीचे प्रकार आहेत सरकारी नियंत्रण सुद्धा या ठिकाणी आहे वैदिक काळापासून चालत आलेली शिक्षणाची पद्धती सुद्धा इथे आपण बघतोय अयोध्या तक्षशिला काशी इत्यादी श्रेष्ठ केंद्र शिक्षणाची बनलेली आहेत स्त्रियांच्या शिक्षणाची मात्र या ठिकाणी उपेक्षा झाली आहे ती इथे लक्षात घ्यावं लागेल तरीही अनेक स्त्रिया गुप्ताच्या यंत्रणेमध्ये आहेत मौर्य काळामध्ये बहुविध पैलू या ठिकाणी दर्शवलेले आहेत शासन यंत्रणा त्याच्या संदर्भातले उल्लेख या ठिकाणी केलेले आहेत तर अशा पद्धतीने मित्रांनो मौर्यकालीन संस्कृती आणि तिचा अभ्यास आपण या टॉपिकमध्ये केला आहे नक्कीच अत्यंत महत्त्वाचा हा टॉपिक आहे या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद